സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ മനസ്സിലായില്ല ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നിനിപ്പോ യാത്രയൊന്നും വേണ്ട സുന്ദരിയുടെയും കാർത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താ തിരുവേനിയുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അമ്മനിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം ണ്ടല്ലോ പിള്ളേര് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങോ ഇതെന്താ തലയ്ക്കില് വെറ്റില വെക്കുന്നേ ഇതും തിരുമേനി പറഞ്ഞതാണോ അതെ ഇടത് തലയുടെ കടിയിൽ വെറ്റില വെച്ച ആൺകുട്ടി പിറക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾക്കും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാ ഇവർക്കും ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കട്ടെ എന്തുറ്റി ഇത് വേണ്ട ആൺകുട്ടി പിറന്ന കുടുംബത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രയോജനം പെൺകുട്ടി പിറന്ന ഈ നാടിന് തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുമല്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടി പിറന്ന പോരെ അതാ ശരി മീനത്തിലാണ് ലഗ്നം ഉദയരാശിയിൽ ഏഴാമിടത്ത് ബുധൻ മന്ദന്റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് എന്റെ കണക്കൂട്ടൽ ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പേഴച്ച് രണ്ടാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ യുവമാരാരും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല എന്തായാലും കവടിക്ക് പഴക്കില്ല പിന്നെന്താ പറ്റിയേ അല്ല തിരുമേനി എന്താ ഒരു ആലോചന ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തായി നമ്മൾ അളിയൻ ചെക്കന്റെ കാര്യം അവന് ഇത് പുതിയൊരു ജീവിതമാ എല്ലാം ഒന്നേ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി കാർത്തിയെ മണിയറലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് പാല് കൊടുത്ത ഉടനെ പറയണം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അവസാനമാക്കല്ലെന്ന് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അയ്യോ ഇനി ഇതൊന്നും പറയണ്ട ആണോ ആ മോളെ ചെന്ന് പാല് കൊടുത്തിട്ട് പറയണം ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം ആ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ചെല്ല കളക്ടർ ചെല്ല്
ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനങ്ങളല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യമാണോ ഇത് നീയേ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഏട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ത് വർത്താനോ ഏട്ടാ ഇത് നീ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഒരു പാറ്റയല്ലേ അല്ലാതെ പാമ്പൊന്നും അല്ലല്ലോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അവളുടെ ഒരു പാറ്റയും പല്ലി നിനക്കെല്ലാം പ്രശ്നമാണോ അറ്റത്ത് പോയി കിടക്കാതെ അകത്തോട്ട് കയറി കിടക്ക് വെറുതെ ഉരുണ്ട് വീഴാനായിട്ട് പേടിയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണ്ട
ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം തങ്ങി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാ കൃഷ്ണ മുതലാളി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്നേ വരാം അമ്മ ഒന്ന് അസുഖം മാറട്ടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബ സമേതം ഒരു വരവ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുടിപ്പുര അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം മംഗളം ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഒരു വർഷം അതിനകം കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞു വാവകൾ വരാനുണ്ട് അല്ല അതെങ്ങനെ രണ്ട് ഏയ് നീ മിണ്ടരുത് ഇത് ബ്രഹ്മശ്രീ ആ ബ്രഹ്മത്വ നമ്പൂരിയുടെ വാക്കാണ് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ജനിക്കും പോരെ ഉം അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ ശരിയമ്മ അല്ല തിരുമേനി ഒരു സംശയം വേണ്ട നീ ഇനി ഒരു സംശയം ചോദിക്കണ്ട അല്ല ഒരു ചെറിയ സംശയം എന്റെ കല്യാണം എന്നത്തേക്ക് നടക്കും നിന്റെ കല്യാണമേ നടക്കൂല ഇത് തിരുമേനി പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയതാ 
എന്നാലും താങ്ക് യു തിരുമേനി വരട്ടെ ശരി സന്തോഷത്തോടെ പൊക്കിയോ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി മീനത്തിൽ ലഗ്നം ഏഴിൽ ബുധൻ അതും ഉദയരാശി പോരാത്തതിന് ശനിയുടെ ഭീഷണവും ഉറപ്പായും കാർത്തിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹം നടക്കും നടക്കുമെന്നല്ല നടന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇവനെ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് കൃഷ്ണമരാളി ഇവ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാര്യയാകും വരും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരും കൊണ്ടുവരും മുടിപ്പുരയമ്മ കാണാം കാറിയിരുന്നപ്പ ചൂടറിഞ്ഞില്ല വീട്ടിനകത്ത് പൊള്ളുക അച്ഛമ്മ എ സിയിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ സുഖിച്ചു പോയി ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ എല്ലാരും വേഗം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി അടുക്കളയിലോട്ട് വാ എന്നാലേ ഉച്ചയാകുമ്പോ വല്ലതും ആവൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നോട് തോന്നും സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ആ ദേഷ്യം എന്നോട് കാണിച്ചോളൂ ദയവ് ചെയ്ത് അത് സുന്ദരിയോട് കാണിക്കരുത് അത് പിന്നെ സോറി അളിയ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോഴത്തെ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ അളിയനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി സോറി അളിയ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ സത്യവാ ആ സത്യങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അളിയൻ അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് ഹേയ് ഒരിക്കലുമില്ല കഴിഞ്ഞതൊന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് ആ കാർത്തി ഇതൊരു പുതിയ ജീവിതമാണെന്ന് കരുതണം ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആ മുടിപ്പുര ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഇനി നല്ലതായി വരും വേറൊന്നുമില്ല നീ സംസാരിച്ചു ആ ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല എന്നെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റും ആയി അയ്യോ ഐ എം റിയലി സോറി ഡാർലിംഗ് ഡാർലിംഗ് വിളിയിലൊന്നും ഞാൻ വീഴില്ല മോനെ എവിടായിരുന്നു ഇതുവരെ ആൻസർ മീ അല്ലടാ എല്ലാം അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക് എന്തറിയാന്ന് എപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലേ കാർത്തിക്ക് അല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക് ലുക്ക് കാർത്തി കാർത്തിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് കാർത്തിയാ എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നും എനിക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും വിവാഹത്തിന് മുന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഭാര്യ ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടാൻ യാചിക്കണം കഷ്ടമാണ് കാർത്തി എന്റെ വൈഫ് എന്നെ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ആയിരം മടങ്ങ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വൈക എപ്പോഴും നിന്റെ അരികിലിരിക്കണം നിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ തോളോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം പറന്നു വന്ന് 
എന്റെ മുഖത്ത് വീഴുന്ന മുടിയിഴകളെ തഴുകി മാറ്റണം അങ്ങനെ 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 കൊതിച്ച മാത്രം പോരാ വരണം വരാടി ചക്കരെ പെട്ടെന്ന് വരാ വന്ന നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാം ബേബി ഐ മിസ് യു ബേബി ലവ് യു ലവ് യു ടു ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ ബൈ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാ ഒരു കല്യാണത്തിനുള്ള ആളുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ടെറസിൽ പോയിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ ഫോൺ വിളിക്കോ അതോ കൊതുകിനടിക്കോ ഇവിടെ ഞാൻ സേഫാ മോള് പറഞ്ഞോ ചേട്ടൻ കേക്കാം സംഭവം നടക്കുക ഇവൻ ഈ നേരത്ത് ടെറസിലേക്ക് എന്തിനു പോണം സുന്ദരി ഉറങ്ങിയ നേരത്ത് വൈകെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവനെ ഒന്നും കൊതുകും കടിക്കത്തില്ലേ ആ മോളെ ഏട്ടനെ ഒരു സ്വർഗം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വിളിക്കാമേ ആ സ്വർഗത്തിലെ എനിക്കൊരു കട്ടറും പാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം മോള് വെച്ചോ 